Quero que você feche os seus olhinhos e vamos todos juntos interceder pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, por Israel. Eu quero te pedir, Senhor, por Sião. Meu Deus, eu peço que a Tua mão, Senhor Poderosa, esteja sobre o Teu povo. Que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor possa guardá-los, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa alcançá-los com o Teu Evangelho, com a Tua Palavra. E que o Senhor possa abençoar toda a Tua terra. Meu Deus, eu peço que o Senhor os proteja na guerra. Eu peço, Deus, que o Senhor venha derrotar os Seus inimigos. Que o Senhor venha guardar os Teus filhos, Pai. Que o Senhor venha guardar a menina dos Teus olhos, que é o nosso relógio. Aonde nós olhamos, observamos com muita atenção, esperando pela Tua volta, pois sabemos que de lá virá os sinais. Meu Deus, eu sei que este último eclipse que o Senhor permitiu que ocorresse, foi o sinal da guerra, que não é apenas entre Israel e Irã, mas outras que estão aí, Senhor, na boca para acontecer. Uma mudança, Senhor, de estratégia também na guerra da Rússia contra a Ucrânia, de movimento e também, Senhor, o movimento da China em relação a Taiwan e ao Japão. Pai, em nome de Jesus, eu peço que nesse novo tempo que se iniciou depois deste último eclipse, onde o Senhor vai mover os quatro cantos da terra, onde o Senhor vai balançar as estruturas do povo e do mundo, onde muitos paradigmas vão ser quebrados, Muitas coroas de grandes reis serão despedaçadas. Deus, a tua palavra diz que assim como o Senhor levanta um rei, o Senhor o tira de lá. E o Senhor vai quebrar uma coroa. De alguém, Senhor, que se intitula rei, mas não é. Meu Deus, que se levantou com alguns correndo na sua frente, com uma coroa roubada, colocou na sua cabeça e se fez de rei. Mas o Senhor está arrancando essa coroa da sua cabeça, que já está quebrada, Senhor. Significando que o seu reino já passou. Que o Senhor já determinou isso no céu e que agora... Quando vejo essa coroa sendo lançada no chão, simboliza que vai descer na terra o teu juízo. Manto no ikan, da bada e a suikan, daraba sué de carai. Tu ibarabada e a E esse é o tempo, na bian, darabadara su. Esse é o tempo em que os olhos verão o que tenho eu falado na boca dos meus profetas. Assim como eu mudei as regras fixas do universo, trazendo a noite quando ainda era dia. Estou fazendo a glória deste rei passar e cair por terra. De candanamaço e de candarabaço, lá tu e candarabada e Estou enviando o anjo com uma vassoura e ele vai limpar agora os cantos. Anabla, suicam, darahá, dou, declai. E toda a sujeira que está escondida nos cantos, vou eu trazer para o meio da sala para que todos vejam. Anabla, suicam, darahá, sou, declai. Ui, caraba, sou, declam, darabadai. E vou eu colocar homens de joelho, rabadara, sui, candará, que se levantaram com astúcias para blasfemar o meu nome. Rabiam, tui, candaba, sou, declai, chole, candarabadai. Sou eu quem levanto, mas sou eu quem abato, na, candarabadara, sui, candará. Vou eu trazer uma confusão na tio canta che catu tui cacho blasso e cantar que virá como vento. 
Solebada, badá, que quando passa na terra levanta poeira. Ah, na sou, parabada, e a sui, candarai. Mas vai ser só o começo, na sou, lá sui, de candai. Tu é barabaço, é. será como num voo, na sui, candarai. Que vou pegar de surpresa aqueles que estão sem o cinto, com uma grande turbulência. Aramanara sui, candarabadara su. Ou eu cumpri a minha palavra, nas tu e candaraba, sou de blá. Ouço o barulho, nas sou lavadara su. Como um barulho de muitas vozes, na minha andada baia su e candanaraba daia su. Como um barulho de marcha de muitos homens, na que anda blá baia su e candanamana. Estou eu movendo a mão sobre a terra, araba daia su. As tebadada e a suicandana. Vou fazer o teu queixo cair nas tublas suicandai. Vou fazer tu pôr a mão no queixo, porque vou eu te assustar. Ramadara suicandarai, porque tu não tá escutando, tu não tá acreditando na palavra dos meus profetas. Tu vai ser pego de surpresa. Ah, na piandaraba suicandaraba Agora tu que é meu povo, te digo, descansa, porque sou eu Deus que faz justiça, sou eu Deus de juízo nessa terra chamada Brasil, e estou eu descendo com mão forte, estou eu descendo com espada, estou eu descendo com rebuliço, e tu vai saber que eu sou Deus que manda na terra. Aleluia, Deus poderoso. Querido e amado Deus, abençoa, Senhor, o nosso povo. Abençoa o Brasil, abençoa o povo brasileiro. Abençoa, meu Deus, a nossa nação com mão poderosa. Nos alcança e nos abençoa no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Abra suas mãozinhas assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós agora e sempre e todos dizem. Vamos embora em nome de Jesus, Deus abençoe todos nós. Tchau. Quero que você feche os seus olhinhos e vamos todos juntos interceder pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir Deus por Israel. Eu quero te pedir, Senhor, por Sião. Meu Deus, eu peço que a Tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre o Teu povo. Que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor possa guardá-los, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa alcançá-los com o Teu Evangelho, com a Tua Palavra. E que o Senhor possa abençoar toda a Tua terra. Meu Deus, eu peço que o Senhor os proteja na guerra. Eu peço, Deus, que o Senhor venha derrotar os seus inimigos. Que o Senhor venha guardar os teus filhos, Pai. Que o Senhor venha guardar a menina dos teus olhos, que é o nosso relógio. Onde nós olhamos, observamos com muita atenção, esperando pela tua volta, pois sabemos que de lá virão os sinais. Meu Deus, eu sei que este último eclipse que o Senhor permitiu que ocorresse, foi o sinal da guerra que não é apenas entre Israel e Irã, mas outras que estão aí, Senhor, na boca para acontecer. Uma mudança, Senhor, de estratégia também na guerra da Rússia contra a Ucrânia, de movimento. E também, Senhor, o movimento da China em relação a Taiwan e ao Japão. Pai, em nome de Jesus, eu peço que nesse novo tempo, que se iniciou depois deste último eclipse, onde o Senhor vai mover os quatro cantos da terra, onde o Senhor vai balançar as estruturas do povo e do mundo, onde muitos paradigmas vão ser quebrados, muitas coroas de grandes reis serão despedaçadas, Deus a tua palavra diz, que assim como o Senhor levanta um rei, o Senhor o tira de lá, e candarabadaia suê, e o Senhor vai quebrar uma coroa de alguém, Senhor, que se intitula rei, mas não é. Meu Deus, que se levantou com alguns correndo na sua frente, 
com uma coroa roubada, colocou na sua cabeça e se fez de rei. Nabadayasu. Nabadayasu e kandarabadai. Mas o Senhor está arrancando essa coroa da sua cabeça, que já está quebrada, Senhor. Senhor. 